So, ahora estamos listos a continuar en nuestra investigación de PHP. So, vamos a la página web de Linux Cabal y eh, vamos a empujar en el liga wiki cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y vamos a elegir uh, cursos aquí a la izquierda y vamos a elegir curso básico de php y vamos a ir a estamos listos a iniciar con capítulo 20 y vamos a ver formas esta semana formas son un mecanismo de html puro html para ayudarnos a obtener ingreso de un usuario y vamos a ver aquí cómo podemos usar formas un poco so, vamos a abrir nuestra página web con php para poner nuestra cabeza que nos da nuestra hoja de tal estilo a nuestro DTD, nuestro uh, default care set y después vamos a cerrar PHP y mira aquí puro HTML no más PHP puro HTML para crear formas y en Adentro de body vamos a abrir una sección que se llama form. Y cuando abrimos una form, eventualmente a la fin debe cerrar la form. Entonces nuestro form inicia aquí y se va aquí. Todo adentro es parte de la presentación de la form. La form es una manera de obtener ingreso del usuario. En el etiqueta form podemos o debemos poner una acción. Una acción es el nombre del archivo donde vamos a enviar los datos que solicitamos del usuario. Lo queremos enviarle en algún lugar por alguna razón a usarle. Entonces, action. En este caso vamos a enviar todos los datos que obtenemos del usuario a, una, a, a un archivo que se llama escribedatos.php. Después debemos decirle cómo vamos a enviarle. Method. Son dos methods que usamos principalmente. Uno es get, que actualmente vas a crear en la línea de comando en la url uh, un, uh, con todos los parámetros y cualquier que el usuario actualmente puede leer y ver y duplicar entonces es poco menos seguro a usar get por cosas que son irrelevantes que no presenta un hoyo de seguridad puede usarle pero otra vez, la mejor manera, en mi opinión, es a usar POST, como aquí. POST va a enviar los datos, pero él no va a ponerle en la URL. El, el usuario no puede verle. Son invisibles, poco más seguro. Especialmente si vamos a enviar datos sensibles. Y adentro de la forma, aquí vamos a escribir en un párrafo de clase large text font, que es 16 o 14 puntos alfabética, la palabra nombre, línea nueva, y aquí tenemos nuestro primer tipo de manera a obtener ingreso del usuario, con el etiquete input. Cuando abrimos una etiqueta input, debemos al fin de cuenta cerrarle. Y la manera de cerrar tu input es con este espacio diagonal. Y adentro es 
son los parámetros de este tipo de input. Este tipo de input es in, input de tipo texto, text. Entonces él va a crear una caja de solo una línea para obtener el ingreso del usuario. El usuario puede escribir cualquier quieres en esta caja. Entonces es poco inseguro porque es una buena manera por un usuario a inject inyeccionar cosas, a poner cosas malas que pueden uh, destruir su programa. Entonces, precaución cuando usamos input type text o input type uh, cualquier manera que permite al usuario escribir sin control. Es poco peligroso. Después, cuando vamos a enviar los datos a escribedatos.php sobre the post, vamos a crear un arreglo que se llama dólar guión bajo post con la palabra post todo en mayúsculas. Es normal, es la manera, es un arreglo. Y adentro del arreglo vamos a crear campos. Y los campos podemos definirle con aquí name equal usuario entonces el campo de el arreglo donde vamos a enviar los datos que vamos a obtener aquí vamos a enviarle a escribe datos sobre de dólar guión bajo post en mayúsculas a y usuario si no controlamos al usuario, él puede en input text enviarte gigas, teras de datos. Y él va a destruir tu memoria muy rápido. Entonces, aquí tenemos otro parámetro que es muy importante. El máximo largo que vamos a permitir. Y aquí vamos a permitir hasta 75 caracteres y no más y fin de párrafo después aquí tenemos otro párrafo y adentro de este párrafo vamos a poner la palabra dirección línea nueva y aquí tenemos otra manera de obtener datos de un usuario que se llama text area Text area puede ser muy inseguro, mucho precaución con él, porque text area en su manera natural sobre HTML no puede decir como aquí el máximo tamaño. Él está abierto, el usuario puede enviar gigas y con HTML no puede prevenirle. Es, son maneras sobre JavaScript a controlarle, pero no sobre HTML. Entonces, si vamos a abrir en text area, aseguramos que eventualmente vamos a cerrar el text area también. Es poco diferente de input. Él va a enviar sus datos a escribe datos php sobre de la regla dólar guión bajo post con un campo que se llama dirección porque él dice en este parámetro cuál es el nombre del campo que vamos a usar dirección aquí vamos a definir la caja que él va a crear en la pantalla para obtener los ingresos del usuario. Él va a ponerle con cinco filas y 40 columnas con una pequeña caja como en editor. Aquí tenemos un parámetro que dice disable de cual disable. 
porque él está increíblemente uh, inseguro, no queremos activarle cuando no vamos a usarle por la clase. Entonces ahora él está deshabilitada. Y antes de habilitarle, vamos a ver cómo sirve deshabilitada. Entonces es manera de deshabilitarle. In the parapho. Aquí en un párrafo nuevo vamos a poner un input type submit. El input type submit es un botón. Y cuando empujamos el botón es el que va a enviar a escribe datos todos los campos como usuario y dirección del arreglo dólar guión bajo post porque tenemos el method post entonces para crear el botón input type submit y recuerda si vamos a abrir un input debemos cerrarle como aquí tenemos value el value es actualmente la palabra o las palabras que vamos a escribir adentro del botón. Puede poner submit o puede poner como aquí pone a entrada o puede poner lechuga o cualquier quieres. Puede poner también el nombre como aquí. Y si pongas un nombre, él va actualmente a incluir en el campo con el nombre que vas a poner el valor. Y él va a enviarle a escribe datos.php en el arreglo de la región bajo post. Si quieres, puede, no problema. Tenemos aquí otra input, the type reset. Este ta, eh, también va a crear un botón y también puede escribir en el botón cualquier quieres. Aquí vamos a escribir un reset. Y cuando empujamos este botón, él actualmente va a totalmente vaciar todos los campos que tuve ingreso anterior. Vamos a ver. So, tenemos un input type reset, input type submit, input type text y un text area para mostrar un poco cómo se usa forma. Vamos a cerrar forma y después vamos a abrir otro párrafo y vamos a poner se usa esta forma con el archivo escribe datos.php que subimos porque dice aquí para mostrar los resultados línea nueva debemos examinar escribe datos php yo no sé por qué la indentación en dr es mal debe ser indentada al mismo nivel de los dos debe corregir esto <coughs> indentación es muy importante es fácil a ver que todo es todas las cosas aquí son parte de forma por indentación indentación es muy muy importante entonces antes de todo debemos ir antes de ver los uh, contenidos de escribe datos php vamos a ver qué pasa con el input form vamos a ejecutarlo y puede ver, mira, nombre caja. En la caja podemos escribir 1, 2, 3, hasta 10, 11, 12, hasta 20, 21, hasta 30, 31, hasta 40, 41, hasta 50, 51, hasta 60, 61, hasta 70. 1, 2, 3, 4, 5. No más. No más. Para mostrar, no podemos enviar más de los 75 caracteres. Es muy importante a poner un max length. 
Y mira, en la caja que está deshabilitada, no podemos escribir nada. Absolutamente nada. Tenemos un botón de reset que va a vaciar todo. Y pone entrada que entra a enviarle a escribir datos. Y puede ver a W3C que ellos dicen que este código es buen escrito. Buen escrito. No vamos a enviar, ni, en, vamos a enviar nada a escribir datos al momento. Actualmente, al momento, vamos a ver los contenidos de... Vamos a ver los contenidos de escribedatos.php. So, cuando enviamos los datos sobre el arreglo post, porque tiene method post, a este archivo aquí, este archivo va a ejecutarse o va a iniciarse y él va a poner la cabeza con el DTD, el style sheet, él va a abrir una sección que se llama body. Y él va a abrir una sección que se llama PHP. Y adentro de PHP, él va a escribir por el usuario a ver. Se usa este archivo para mostrar los datos escritos en... Y aquí tenemos una liga href a input form PHP que vimos momentos atrás. Él va a poner la palabra input form PHP para el usuario a, a empujar si quieres regresar a verle. Después él va a poner bienvenido strong y mira va a concatenar con nuestro operador aquí de concatenación hasta aquí los contenidos de dólar guión bajo post usuario. ¿Recuerdas que usuario fue el nombre del uh, input form type text? Entonces, lo que se escribe por el usuario en input type text, aquí vamos a obtenerle, de referenciarle, concatenarle con las cosas a los dos lados y escribirle nada más, es muy fácil, mira tu dirección es y aquí en otro párrafo vamos a poner strong que es uh, depende del explorador cómo va a mostrarle pero de una manera más fácil a ver para distinguirle un poco. Línea nueva y otra vez, dólar guión bajo, post, en concatenación, mira, él va a referenciar dólar guión bajo, post, dirección, que fue el nombre del text area, que al momento está deshabilitado, pero va a poner los contenidos de él aquí. Cuando él está deshabilitado, sus contenidos son null. Y después él va a escribir, tal vez es un buen lugar usar NL2PR, recuerda él de la semana pasada. ¿Qué piensas ustedes? Bueno, debemos habilitar cosas y a ver, pero antes de todo, vamos a regresar a Input Form. Y actualmente vamos a ejecutarle 
y vamos a poner mi nombre Richard y puede poner más de una palabra Pauture Pocutire Cochor como cualquier y no podemos escribir aquí ¿no? y no podemos ir allá y va clic 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 y no podemos ir allá no es en allá allá es deshabilitada entonces vamos a enviar y él va a enviarle mira a escribe datos.php y él dice se usa este archivo para mostrar los datos escritos en y recuerdas la liga para regresar a input form si queremos y él dice bienvenido y mira dólar guión bajo post usuario tu dirección es pero null porque él está disabilitada vamos a irnos a el servidor y vamos a habilitarle so, vamos a la carpeta donde está todas las cosas nuestro input form y vamos a ir allá aquí y vamos a habilitarle solamente para remover este parámetro otra cosa interesante podemos poner instrucciones si queremos algo adentro de la caja por ejemplo por Vamos a poner en, adentro de la caja cuando aparece el borde para poner cualquier piel, pero solamente para jugar un poco. Vamos a guardar esto. Vamos a regresar a... Vamos a regresar a Input Form y mira. Otra vez me voy a poner, oh, le, mi nombre es Lechuga, qué bueno. Con Chita Mate, qué bueno. La, 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 la. Y mira, ahora podemos entrar en él y podemos borrar esta y puede poner, oh, calle algo. Algo Colonia Si A mi Ciudad Mi Estado A mi a País Mi y puede continuar y continuar sin límite es peligroso y vamos a poner entrar entonces otra vez se usa este archivo para mostrar los datos escritos en input form y él dice bienvenido lechuga con jitomate es tu dirección es y mira cae algo Nom algo, colonia sí, mi ciudad. Todas las cosas que escribimos, pero todo en una línea. Y es porque él dice aquí, tal vez es un buen lugar usar NL2PR. ¿Qué piensan ustedes? Mira. 
vamos a ponerle on en el dosel. Entonces regresamos aquí al servidor y vamos a editar la forma otra vez. Oh, pero aquí no vamos a editarle. Vamos a remover esto porque no está por la celda. Pero vamos a poner VI en input, no, en escribe datos. Aquí, donde él dice dirección, donde él va a escribirle. Entonces, vamos a ir allá. Vamos a terminar esto. Vamos a concatenar con el resultado de nl 2 dr la función, con el parámetro sin concatenación de el arreglo con su campo nl 2 pr dolar guión bajo post dirección y vamos a concatenar esto con no esta esta Okay. Y vamos a ver cómo sirve esto usando NL2BR para de referenciar dirección. Otra vez vamos aquí. Y otra vez regresamos aquí para verlo, remo removir eh, las palabras. Y vamos a poner... Uh, Calle uh, Colonia uh, Mi Ciudad Mi Estado Mi País La La se usa este archivo para mostrar los datos escritos en input.php bienvenido mi nombre mi dirección es y mira calle línea nueva colonia línea nueva mi ciudad línea nueva nl 2 pr se tradució los líneas porque cuando ponemos una línea nueva aquí, es una línea nueva, pero no de la etiqueta de HTML. Es una línea nueva, literalmente, carácter 11, pienso. Y HTML, por él, solamente espacio blanco, ¿recuerdas? Entonces, él va a poner solo un espacio, nada más. Y es porque NL2BR va a traducir la línea nueva a la etiqueta BR, como vimos aquí. No, como vimos. Donde le dije, como vimos aquí. Es muy bueno. Aquí puede ver cómo sirve el Strong dentro de Firefox. El está uh, negrita de negritado como mi nombre también pro. entonces puede ver otro parámetro so, regresamos otra vez a el servidor y otra vez vamos a input for 
Y vamos a poner... Read only. Equal. Read only. Y... Vamos a poner aquí... Uh, mi... Mis nombres, línea nueva, mis otros datos, línea nueva, y cuál más entonces tenemos palabras adentro de la caja y tenemos read only igual read only que está escrito mal Y vamos a ver cómo sirve esto. Entonces, regresamos al explorador. Regresamos a Input Form. Y, puede ver, tiene mis nombres, mis datos, mis otros datos, y cualquier más. Pero vamos a ver. Uh, Richard el maestro y no podemos escribir aquí mira vamos allá pero no podemos y poner entrada y mira bienvenido Richard el maestro tu dirección es y él envió mi nombre, mis otros datos. Vamos a ampliarle un poco. No vamos a ampliarle un poco. ¿Por qué no vamos a ampliarle? Vamos a ampliarle. Y aquí el par oh, él parece que no va a traducir los líneas nuevas. Y es porque NL2BR no sirvió. Pero, bueno, puede poner cosas adentro de la caja y ellos van en e, él va a enviarle sobre de el dólar yo bajo post nombre de campo que en esta situación fue dirección. Va a enviarle. Pero no va a permitir al usuario a tocarle, cambiarle, borrarle, nada. So read only es otro parámetro que puede usar en una caja de text area. Puede usar disabled and read only en muchos otros tipos de formas con input text también. No problema es muy útil y puede ver que W3C oh, no está feliz él dice an attribute must contain a Use the character not considered a name character. So, él, él no está feliz 
pienso con nuestro ingreso yo pienso que él no está feliz con, con las cosas aquí pero puede ver cómo sirve entonces cuando regresamos en la semana que sigue ¿qué vamos a ver? ¿qué vamos a ver cuando regresamos en la semana que sigue? Cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver oh, una, un juego. Qué bueno. Y tal vez vamos a iniciar con el conocimiento de MySQL. Entonces, hasta la semana que sigue. Buen día.